Hi! Magandang araw po sa inyo, senior high school students. Ako ito, Sir Gian Del and Natalia, a.k.a. Sensei Gian. At welcome sa week 2 ng Earth and Life Science Module. So, ang pag-aaralan natin ngayon sa day 1 ay isang, let's say, um, challenging topic. So, unang objective ay describe kung saan nanggagaling yung init ng Earth. Describe where the Earth's internal heat comes from. And number two, describe what happens after the magma is formed via Plutonism and Volcanism. So, ang title ng lesson natin for today ay Interior of the Earth. So, Interior of the Earth ang lesson natin today. Bakit nga ba mahalaga na pag-aralan yung loob ng Earth? So, mahalagang pag-aralan yung Earth's interior dahil siya yung magiging basis ng ating history ng Earth plate tectonics, kung paano nabuo yung landform at kung paano yung itsura ng Earth um, ngayon. Okay, yung mga bundok natin, vulkan, pagkalat ng dagat, lahat yun ay pinag-aaralan gamit ang Earth's interior. So, napakahalaga niya, ba? Diba? So, ang tanong ay paano naman pinag-aaralan ng Earth's interior? So, nakikita niyo yung picture dito or video sa aking PowerPoint presentation. Scientists map the interior by watching how seismic waves from earthquakes are being given. So, ibig sabihin nun, yung mga earthquakes nila, okay, buong mundo yan, pinag-aaralan nila kung paano mag-transfer. At minsan, nakikita nila na yung earthquake natin, hindi siya tumatago sa other sides. May iba lang na waves na nakakatago sa other sides. At doon nila na-realize, uh, ah, baka naman may isang napakatigas tayong core. So, in general, napag-aaralan nila yung loob ng Earth gamit yung earthquakes. Because of the Earth's internal heat, the Earth is able to create a magnetic field. So, ang hirap imaginein, pero dahil sa magnetic dahil sa init ng Earth na ito, tinunaw niya yung core dun sa gitna ng Earth kaya tayo may magnetic field. At kaya tayo buhay ngayon. Kung walang magnetic field, yung solar wind ng Sun ay siyang sisira ng lahat ng meron sa Earth. Magmumuka tayong Mars kung wala tayong magnetic field. So, importante pala na mainit yung loob ng Earth. Dahil sa mainit siya, nagkaroon ng magnetic field. Okay, next naman ay... Saan ang galing yung init ng Earth? ba diba, naiisip nyo na yung Earth, yung init niya ay nanggagaling sa sinag ng araw. Pero sa totoo lang, mainit na yung Earth in the first place. Ang tawag dyan sa init na yan, primordial heat. Yun yung init na nakolekta na ng Earth simula nung sinilang siya. Pinagsama-sama pa lang siyang bato. So, ang sources ng mga energies na to ay una, accretion. Yung mga nagkikis-kis at gumagasgas na mga pato sumasama sa Earth, nagiging init yung energy nila. Yung compression heating na kung saan yung pag-iipit ng iba't ibang mga bato ay nakakapagbigay ng init din. So, mas mataas na pressure, mas mataas din na init. At next ay yung iron naman. Alam nyo ba na yung pinaamabigat na core ng Earth sa gitna ay gawa sa iron. So, every time daw na umiikot yung Earth sa ayo, sa core niya, hiwalay kasi yung ikot ng core sa ikot ng Earth. Umiikot yung Earth, yung mantle at yung crust, pero yung core ay may ibang ikot. So, nagkikiskisan sila. Ang magiging resulta nun ay may friction. At next ay radioactive decay inside ng Earth. So, may mga radiation pa rin sa loob ng Earth na nangyayari. Hanggang ngayon. So, next naman ay, saan galing yung init ng Earth sa ibang bagay? Pangalawa na source niya ay ang radioactive heat. Kung familiar kayo sa idea ng radiation or radioactive decay, may isang unstable na element. So, rocks contain radioactive substances which are unstable. Example, itong kulay green ay sumasabog, naglalabas siya ng proton, naglalabas siya ng energy, naglalabas siya ng particles niya and in turn, releases significant amounts of energy absorbed by the Earth itself. So, imagine ninyo yung mga ginagamit natin na nuclear-powered plants, yung mga ginagamit natin na nuclear submarines, at nuclear bombs, atomic bombs, ay actually dahil sa nature ng radioactive isotopes na naglalabas ng init. Hindi lang pala tao ang nakikinabang dyan, pati yung Earth, dyan siya kumuuha ng init. 
Okay, isang did you know lang. Did you know na sa sobrang init ng inner core ng Earth, lamang siya sa surface ng araw. So, isipin mo, yung, er, yung core, yung inner core niya ay 6,300 degrees Celsius. Okay, with a margin of error of positive negative 800 degrees Celsius. Pero mas mainit pa rin siya compared sa sinag or sa surface ng araw, which is 5,500 degrees Celsius. Inner core is much hotter than the surface of the sun. Ganon ka init. At dahil sa init na yon, hinayaan ng Earth na magkaroon ng life dito. With that, you can consider that due to the heat of the Earth, everything is melted up. Oh, sobrang init ng Earth. Mas mainit pa siya sa surface ng araw. Dahil dyan, lahat ng nasa loob niya, maliban sa inner core, ay liquid. Okay? At yung nasa taas lang yung crust, ay yung solid. So, pwede mo ma-imagine na parang nalutang lang yung crust, no? Para lang tayong nasa bangkang malaki at yung dagat natin ay actually yung mantle. So, imagine that the crust being solid and thin floating and drifting on a pool of magma below. Totoo yung idea ng continental drift na parang lumalangoy lang tayo sa dagat ng magma. So, ibig sabihin nun, the world is 84%. Okay, mostly magma. So, imagine ninyo na it, nasa loob ka ng uh, mantle ng Earth. E, ganito yung makikita mo. So, ano yan, sir? Lava ba siya or magma? Tandaan na ang totoong magma ay mas makapal at mas maliwanag kesa sa lava. So, wala pang nakakakita ng totoong magma. Pero madami nang nakakita ng magma. And let's continue. Paano ba nabuo yung magma? Unang dahilan kung paano siya nabubuo ay sa tinatawag na decompression melting. So, decompression melting, so nasa high pressure zone yung semi-solid magma. So, solid pa lang siya sa time na to. Okay? And then, kapag napunta siya sa isang butas na pwede siyang makatakas, bumababa yung pressure. Okay? Nakakalaya na siya. So, yung solid, okay, kapag nakapasok siya sa isang low pressure zone, pwede siyang maging malaya. Bigla siyang kumakawala, nagiging liquid. So, a rapid decrease in pressure can cause the mantle to melt, even without an increase in temperature. So, isipin mo isa kang magma, no, ang tagal mo dyan sa loob, siksik na siksik kayo. Ngayong may tamang area na para makalaya kayong lahat, ang nangyari ay sumabog kayo at naging liquid, nag-melt. Okay? The decrease in pressure is brought by the hole in this picture. So, ano yung butas na yan na pwede niyang labasan? Aalamin natin mamaya. Next naman po ay melting as the result of the addition of volatiles. Minsan, kapag yung magma ay nagkikiskisan at naiipit, may ilalim na part yung crust na may tubig, may salt, may iba't ibang substances maliban sa bato. At kapag nahalo yun sa bato, nagmumukha siyang putik. At kaya siya nagiging thick ng magma. So, imagine ninyo lang yung mga bato, pag nahaluan mo ng tubig at iba pang substances, nagiging mud sila. So, yan yung magiging basihan ng liquid natin na magma. So, pangalawa yan. Okay, yung una ay decompression melting. Pangalawa, ay flux melting, na halo sa ibang substance. So, isa pang way ng paggawa ng magma ay yung tinatawag na heat transfer melting. So, yung rising magma from the mantle brings the heat with it. Okay? So, yung init sinasama ng mantle pataas. At ang nangyayari, tinutunaw niya pati yung bato sa ilalim ng vulkan. So, imagine ninyo na yung volcanoes na yan, nag-release din sila ng magma pero dahil napasa na yung init sa ibang mga bato, mas manipis, hindi na ganun kalapot, at mas malamig na ng konti yung magma na yun. So, ang tawag doon ay lava na. So, next question naman, eh, saan mo mahanap yung magma? Saan mo maikita ang magma? So, may tatlong paraan kung paano nabuo yung magma. So, may tatlo ding dahilan kung saan nakukuha o nabubuo ang magma. Ano yung first? Mid-ocean ridges. So, the rising magma in the mantle convection cell brings heat to the surface, transferring heat to the overlaying rocks. So, ang mangyayari ay may dalawang kontinente na naghihiwalay. So, kung babalikan nyo yung lessons yun nung kayo ay grade 10, ang tawag dyan ay divergent boundary. 
So sa divergent boundary, nagkakaroon siya ng butas na kung saan yung magma ay umaangat. At yan, the magma rising here turns into lava and into an igneous rock and it expands the ocean floor. Kaya pala napakalawak ng dagat kasi dahilan ng mid-ocean ridges. Maliban dyan, yung mid-ocean ridges ang lugar kung saan nagkakaroon ng decompression melting. Yung unang type ng magma formation. So, decompression melting in mid-ocean ridges is the result okay, of the formation of magma due to the two tectonic plates moving away. So, naghihiwalay ng dalawang continental plates. So, next naman po ay mga hot spots or mantle plumes. So, ano yun? It is the upwelling of an abnormally hot rock within the Earth's mantle. Ang mga ay so mas mainit yung mantle area na yun kesa normal. So, dahil sobrang init niya, kaya niyang butasin yung mismong crust. At umaangat siya, nakakagawa siya ng napakaraming bulkan sa ilalim ng dagat. They can reach shallow depths, mababa lang naman. Pero, ang dami niyang nagagawang mga islands. So, yung mantle plume ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng Hawaii, ng Jeju Island, ng Okinawa Island. Sila ay mga volcanic island. So, yung mga yan ay nag nabuo sa gitna ng dagat dahil may hotspot sila sa ilalim dati. Hotspots occur because of the intense heat the outer core radiates through the mantle bringing hot solid rocks upward. Mantle, napasahan lang ng init ng core. So the areas of rising solid rocks are called mount mantle pubes okay, or hotspots. At last, la, last naman ay subduction zones. Ang magma kasi, pwede din siyang mabuo kapag may dalawang lupang nagigisgisan. At ito yung area na yun. Yan. Yan yung area ng subduction zone na may magma na nabubuo. Magma is also formed when tectonic plates collide with each other. So, mahaluan niya ng tubig, mahaluan niya ng carbon dioxide. Kasi malapit lang siya sa dagat. Oh. Yan yung example ng flux melting. Rocks are trusted down to the zone. Mapupunta sa ilalim. Matutunaw hindi lang yung rock, kundi water, tsaka minerals. Okay. These subduction zones are the reason for the numerous volcanoes we have, being in the Pacific Ring of Fire. So, dahil may dalawang kontinenteng nagsasalpukan, nagpapanggaan, ganyan kasi yung Pilipinas, no? Mapapansin nyo na madalas malapit sa dagat yung mga vulkan. Malapit sa dagat, malapit sa dagat. Ito, mga malalapit sa dagat. So, may pattern ang mga vulkan ng Pilipinas. Okay, bakit? Karamihan kasi sa kanila ay subduction zones. Yun, flux melting in subduction zone in which volatiles such as water first out in the sinking slab. So, sumasama siya sa ilalim, tubig kasama. Okay, to decrease the rock's melting point. So, pag nahaluan mo siya ng tubig, mas madali siyang matunaw. So, what happens to the magma? May dalawang paraan kung paano maging ending ng magma ay maging bato in any way. So, una ay tinatawag na volcanism. So, kapag mayroong butas, dun siya tatakas. Magma rises up to volcanoes, geysers, and holes and is released as lava. So, yung magma, ito nasa ilalim. Kapag lumabas siya, ay lava na siya. Okay? So, mas malamig and mas um, less thick less thicker or thinner than magma. Extrusive igneous rocks are also created in the process. So, mga bulkan nabubuo ang mga extrusive igneous rocks. So, next naman ay plutonism. Magma fails to get out of the surface. So, hindi siya makaalis. Ayan, no? Hindi siya makaalis doon sa ilalim ng lupa. E di ang mangyayari ay lalamig na lang siya underground, forming large rock formations that are exposed when weathered. So, ibig sabihin, ito, pag ito hinangin na sabihin nating natabunan ng tubig, edi eh, natanggal lahat ng lupa. Ang matitira yung kulay dark gray. At, ito yung itsura niya. Plutonism is also responsible for formations like dikes, sills, batolits, lacolits, and plutons. So, itong mga to ay mga dating magma na nabuo sa ilalim. Itong dike, itong sill, itong batolits. So, ang nangyari, lahat ng lupa sa paligid nila nawala na. Okay? At sila na lang natira. So, yan ay plutonism. So, 
Para i-summarize yung ating, ang sabihin natin, lesson for today, ang init ng Earth ay nanggagaling sa una, primordial heat, at pangalawa, radioactive decay. Ang magma ay nabubuo sa pamamagitan ng decompression melting, ibig sabihin, kaibahan sa pressure. Number two, flux melting or nahalo sa iba't ibang substance. And heat transfer melting. Alam nyo na, nagpapasa siya ng init sa iba't ibang mga rocks. Magma is formed as intrusive rocks or rock formations through plutonism. So, yung mga nasa ilalim ng lupa, plutonism ang tawag doon. Magma turns into lava or extrusive rocks through volcanism. Pag nasa loob, pluton or plutonism. Pag nasa labas, lava volcanism. So, congratulations! Natapos na natin ang day 1 ng ating Earth and Life Science modules. So, may tatlo pang paparating. Okay. So, magkita kita tayo next module. Ako po ulit si Teacher Gian Del and Natalia, aka Sensei Gian. At huwag kakalimutan mga mag-aaral ng senior high, mag-aaral ng malupit. Bye!